বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রলিগ ও বহিরাগতদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় 6 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে বুয়েটের উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদার বলেছেন 8 এপ্রিলের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রোববারও ক্লাস পরীক্ষা সহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন হাসান জাবেদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের প্রবেশ এবং বৈঠক করার ঘটনায় বুয়েট ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে দ্বিতীয় দিনের মতো শনিবার সকালে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ জানায় এ সময় তারা বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করে স্লোগান দেন বহিরাগত ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বৈঠকের ঘটনায় জড়িত বুয়েটের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ রাব্বি সহ ছয়জনের স্থায়ী বহিষ্কার এবং ছাত্র কল্যাণ পরিচালক মিজানুর রহমানের পদত্যাগ সহ ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক পরে শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনার ছেড়ে মূল ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে এক পর্যায়ে দুজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় রোববার সকাল সাতটায় আবারও বুয়েটের শহীদ মিনারে অবস্থান নিয়ে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা জানায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের ভিসি স্যার এবং ডিএসডব্লিউ স্যার এর কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আশ্বাস বা এমন কিছু পাইনি আগামী কাল ঠিক সকাল 7টায় আজকের মতোই আবার অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে বুয়েটের উপাচার্য সাংবাদিকদের জানান এই ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে দাবিগুলো পূরণ করার জন্য যা যা করার করা হয়েছে তদন্ত রিপোর্ট আসবে আসার পরে আমরা ব্যবস্থা নিব নিয়ম অনুযায়ী ভিডিও ফুটেজ দেখে আইডেন্টিফাই করবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদার হাসান জাবেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বুয়েটে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নাফেল একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে ধর্মীয় রাজনীতির চর্চা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন জুনায়েদ আল হাবিবের রিপোর্ট বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পর সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একটি বৈঠককে কেন্দ্র করে আবারও ফুঁসে উঠেছে শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে দুপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন মুক্ত বুদ্ধি চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে উগ্রবাদ আর ধর্মীয় রাজনীতির চর্চা করা হচ্ছে একই সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী প্রগতিশীল মুক্ত বুদ্ধির চিন্তার কোনো সুযোগ না রাখার প্রচেষ্টা যদি কেউ করে অবশ্যই সেটা তো ভালো কিছু নয় কারা এগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখব আমরা কিছুদিন আগেও দেখতে পেয়েছি যে অনেকে অভিযোগ করেছিলেন যে কিছু জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীও গোপনে সেখানে কার্যক্রম করার একটা আলোচনা সমালোচনা ছিল সেই বিষয়টা নিয়েও আমরা আরও গভীরভাবে তদন্ত করব তবে শিক্ষার্থীদের প্রতি আমরা অবশ্যই আহ্বান করব যে শিক্ষার পরিবেশ যাতে কোনোভাবেই সকল পক্ষকে কোনোভাবেই বিনষ্ট না হয় এদিকে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ দাবি করছে 
রাজনীতি নিষিদ্ধের সুযোগে ক্যাম্পাসে হিজবুত তাহরির সহ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো সদর্পে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে ছাত্র রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস এই ট্যাগটাকে ব্যবহার করে প্রকাশ্যে কিন্তু হিজবুত তাহরি বা এই ধরনের যারা অন্ধকার রাজনীতি করে যারা অন্ধকার রাজনীতি করে যারা প্রগতিশীল রাজনীতি করে তাদেরকে দমায় রেখে যারা অন্ধকার রাজনীতি করে সেটা মানুষের মাথায় 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 ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষের একটা আবেগকে বারবার বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হলো আবরার ফাদ ভাইয়ের ঘটনাটাকে জুনায়দ আল হাবিব এনটিভি নিউজ ঢাকা ঘুষ দুর্নীতি অস্বচ্ছতাকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ইউএসটিআর প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বাধাগুলো চিহ্নিত করা হয় মেধা সম্পদ সুরক্ষায় বাংলাদেশ উদ্যোগ নিলেও এর কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে সন্দিহান আমেরিকা ভোগ্য পণ্য পোশাক ওষুধ ও সফটওয়্যার খাতের পণ্যগুলো বাংলাদেশে নকল হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশে বিনিয়োগ থেকে লভ্যাংশ বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার কথা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা তুলে ধরেছে তাছাড়া অশুল্ক বাধা কমানোর নীতি সম্পর্কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে অবহিত করেনি বাংলাদেশ বিভিন্ন ডিজিটাল দরপত্রে প্রত্যাশিত পণ্যের কারিগরি মান নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে নিলামে ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরপত্র বাছাই কারচুপির অভিযোগ করেছে মার্কিন কোম্পানিগুলো শ্রম ইস্যুতে উদ্বেগের কারণে দু সালে বাতিল করা জিএসপি সুবিধা এখনও পুনর্বহাল করা হয়নি এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুর্তি হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক কাস্টমস থেকে পণ্য ছাড়াতে ঘুষ দিতে হয় বলেই পণ্যের দাম বেড়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ এর নেতারা সংগঠনটির সভাপতি বলেছেন বাজারে যারা সংকট তৈরি করে তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না শনিবার ঢাকার মৌলবীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাথে এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা উঠে আসে এদিকে নিত্য পণ্যের বাজারও ক্রেতাদের জন্য নেই কোনো স্বস্তির খবর মেজবা হাসানের রিপোর্ট নগরায়নের প্রভাবে মানুষের জীবনের ব্যস্ততা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে সারা দেশে মশলার বাজার প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার যেখানে প্যাকেটজাত গুঁড়া মশলার বাজার গড়ে উঠেছে প্রায় তেরোশো কোটি টাকারও বেশি স্বাভাবিকভাবে মশলার দাম না বাড়লেও কিছুদিন পরপর বেড়ে যায় প্যাকেটজাত মশলার দাম অন্যান্য মশলার দামের থেকে হলুদ ও মরিচের গুঁড়ার প্যাকেটের দাম বাজারে আরও চড়া খোলা বাজারে মশলাগুলোর দাম একটু মোটামুটি কম এখন বর্তমানে কিন্তু প্যাকেট জাতগুলো অনেক হাই রেট উঠে গেছে ওয়েস্টেজ অনেক সময় হয় এই কারণে হয়তো তাদের বেশি নিতে তাদের ফ্যাক্টরিতে আমাদের যাওয়া নাই বাড়তি দামের কারণে চলছে না সংসার এমন অভিযোগ অনেক ক্রেতার সকালে একটা বিকেল একটা পরের দিন আরও আরও বাড়তি বাজারে তো কোনো নিয়ন্ত্রণে নাই বাজারে তো দাম অনেক বেশি বাজারের এই চড়া দামের নেপথ্যে এনবিআর কে দুষছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনের এই কর্মকর্তা যে নিজের রেট করবেন আমার পণ্যের রেট আপনি কখনো জানতে পারবেন না তারা আমার এখানে কাস্টমে কত খরচ আছে সেটা আপনি জানবেন কাস্টম আমাকে মাল আটকায় রেখা আমাকে কত টাকা দুষ নিছে আপনি জানবেন আমাকে কাস্টম ইন্টেলিজেন্ট আমার মাল আটকায় রেখা আপনার ওখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এখানে আমাকে পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস পর্যন্ত লাগে তাকে আমাকে ঘুষ দিয়া টাকা দিয়া তারপর তাকে তো শিডিউল নিতে হয় যে আমার মালটা অন্তত পরীক্ষা করে দেন স্যার আমাকে আর অপেক্ষা করেন না আমি ঘুষ দিদি আমি বাধ্য হয়ে দিই আমাকে যদি আপনি বাধ্য করেন দেওয়ার জন্য না হয় আমার উপর জুলুম করবেন অত্যাচার করবেন সেটাকে আমার অপরাধ হবে কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানাই এফবিসিসিআই একজন দুইজন ব্যবসায়ী যারা আর্টিফিশিয়াল সৃষ্টি করে করে অসুস্থ বোধ করায় রাতেই তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এর আগে গত বুধবার বিকেলে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে বেগম জিয়ার চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তার গুলশানের ফিরোজার বাসায় ডেকে আনা হয় চেক আপের পর বেগম জিয়ার বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরামর্শ দেন তারা দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল রোগে ভুগছেন বিএনপি প্রধান বিদেশিদের উপর নির্ভরতা নয় জনগণের শক্তিতে বিএনপি রাজনীতি করে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুব দলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়নের পরিবারের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে একথা বলেন তিনি সরকার ভিন্ন মতের সুযোগ দিতে চায় না মন্তব্য করে মঈন খান অভিযোগ করেন গণতন্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে 
এদিকে যুব দলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত মানব বন্ধনে রিজবে আহমেদ অভিযোগ করেন নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায়ও প্রতিবাদ করতে পারে না সরকার জনগণকে ত্যাগ করে ভারতের উপর নির্ভর করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে আছে বলে অভিযোগ করেন তিনি পার্শ্ববর্তী দেশের প্রত্যেকটি আবদারি পূরণ করতে হয় শেখ হাসিনাকে প্রত্যেকটা আবদার সীমান্ত চুক্তি প্রোটোকল করেছে কিন্তু প্রতিদিন আমাদের লোক মারা যায় শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিবাদ দূরে থাক मानुष जाने जे जे कथागुल आज के सरकार से कथार पेचने को रकम सत्यता नहीं कथा जाने वाले ही क्योंकि सरकार निवाचन के तरह सम्पूर्ण नीरव प्रत्याख्यन कर सरकार के बुझे दिए यही सरकार क्षमत थार को अधिकार नहीं সবকিছু হারিয়ে বিএনপি এখন ভারত বিরোধিতায় নেমেছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ নিয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি কিছুই করতে পারবে না শনিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন মুকসিমুল আহসান রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলার নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট নেতারা আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাণ্ড জ্ঞানহীন বক্তব্য না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন এর দায়ে সংগঠন নেবে না আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে উল্লেখ করে নির্বাচনকে কেউ যেন প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান দলের সাধারণ সম্পাদক পাশাপাশি বিএনপির রাজনীতি এবং নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি শক্তি কমে গেছে শক্তি কমে গেলে মুখের বিষ উপরও হয়ে উঠে বিএনপি নেতাদের কথা শুনলে এখন এটাই মনে এত বিষ তাদের মুখে এত বাজে কথা এত নোংরা কথা একটা রাজনৈতিক দলের নেতারা করতে পারে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট সেই সাথে বিএনপি নেতাদের ভারত বিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো এবারের জাতীয় নির্বাচনের সময়ও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল দেশটি এটা হলো ভারতের অপরাধ সেজন্য ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে হবে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে যারা বলে তাদের রান্না করে ভারত তাদের ড্রেসিং রুমে ভারত তাদের শোবার ঘরে ভারত এটা হলো বাস্তবতা আপনারা অপপ্রচার মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হবেন না শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতিবাচক রাজনীতি বিএনপিকে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে আর আওয়ামী লীগ সঠিক পথেই আছে দাবি করে তিনি বলেন স্থিতিশীল আছে দেশের অর্থনীতি মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা গণতন্ত্র রক্ষায় বিভেদ ভুলে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান রিয়াদে প্রবাসী চাঁদপুর জেলা বিএনপি নেতারা এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চান জানান রিয়াদের বাথায় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এই আহ্বান জানান তারা সভাপতিত্ব করেন পূর্বাঞ্চল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম গাজী প্রবাসী চাঁদপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জি এম রাজ্জাকের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সহ কোষাধ্যক্ষ বশির আহমেদ সরকার প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম বিলাস বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা সোহরাব হোসেন লিটন সহ সভাপতি মাসুদ হোসেন সহ অন্যরা 
7 জানুয়ারি ডামি নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন জেদ্দায় চাঁদপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ এনটিভি জেতা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান পরিষদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তারা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সুলাইমান ভুট্টো সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ গাজীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁদপুর জেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন সদে পশ্চিমাঞ্চল যুবদলের সভাপতি আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন শাহজাহান বন্দুকশি প্রকৌশলী নুরুল আমিন নাসির ব্যাপারী সহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল আছে বলে মন্তব্য করেছেন কুয়েত আওয়ামী লীগের নেতারা এনটিভি কুয়েত প্রতিনিধি আলামিন সরকার জানান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে এই কথা বলেন নেতারা সভাপতিত্ব করেন কুয়েত আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবুল শেখ কুয়েত আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা আলাউদ্দিন সরকার আব্দুর রাজ্জাক সাইফুল ইসলাম রাসেল মোল্লা ইকবাল শিকদার সহ অন্যরা নিরাপদ সড়ক চাই মদিনা শাখা নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভির মদিনা প্রতিনিধি জানান সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন সাংবাদিক ফ ই ম ফরহাদ এর সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন নবগঠিত কমিটির সভাপতি আব্দুল সামাদ আজাদ বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্য নির্মাতা ও অভিনেতা হাসান জাহাঙ্গীর বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক আরমান উপদেষ্টা ও সাবেক চশিক কাউন্সিলর মাহফুজুল আলম ও মদিনার কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শওকত রিয়াদে সিলেট সদর উপজেলা প্রবাসীদের উদ্যোগে সংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি জানান পবিত্র ওমরা পালনে আসা সিলেট সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও সিলেট সদর উপজেলার মোগলগাঁও ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম টুনুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় আলামিনের সঞ্চালনে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আব্দুল বাদুর হোসেন বক্তব্য দেন মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ আনোয়ার হোসেন সহ আরও অনেকে মাহে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন হাফেজ মাওলানা শাহ ফুজায়েল আহমেদ বাংলাদেশ কমিউনিটি সম্মানে সেহরি ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে কাতারস্থ বৃহত্তর কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ কাতার প্রতিনিধি আমিনুল হক কাজল জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান সোহাগের পরিচালনায় মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের আহ্বায়ক বেলাল মিয়াজি প্রধান অতিথি ছিলেন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন গালফ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল আলম বক্তব্য দেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ দুলাল হোসেন সাইফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বহুল কাঙ্ক্ষিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজ রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে দুপুর দুইটাই হবে বিসিবির এজিএম আসন্ন এই বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য দুই দফায় বাজেট বাড়ানো হয়েছে সব মিলিয়ে এজিএম এর বাজেট দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে চার কোটি টাকা বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের তৃতীয় মেয়াদকালীন সময়ে দ্বিতীয় এজিএম হতে যাচ্ছে এটি সর্বশেষ এজিএম হয়েছিল দু সালে সকল জেলা বিভাগ ক্লাব ও সংস্থার একশো সত্তর জন কাউন্সিলর বিসিবির এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক